வயிலுவோம் ஏந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று ஜிஇ எயிட் டூ நைன் டூ ஜிஇ சிக்ஸ் டூ த்ரீ ஒன் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட் இது வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் இஸ் எஃபிடி ஆர் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எஃபிடிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இப்போ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம படிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஏதாவது நம்ம சொல்லணும்னா என்ன சொல்கிறோம் இது ஒரு ரிஜிட் பாடி இதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு சும்மா ஏதோ ஒரு ட்ராயிங் போட்டு இதில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாட்டினா ஏதோ ஒரு இதை போட்டு இதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இதனுடைய ஓன் வெயிட் வந்து அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்ங்கிறதெல்லாம் இப்படி இது இல்லை இதுக்கு இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னு போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸோடைய சேர்ந்ததாக இருக்குது அதனால் இது வந்து நீ எந்த நாட்டுக்கு போனேனாலும் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த நாட்டுக்கு போனேனாலும் இப்போ நாம் சொல்லக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் அவங்க இந்த டயக்ராம்ஸ் போடுவாங்க இந்த டயக்ராம் மூலமாக தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சால்வ் பண்ண முடியும் அதனால் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி போடக்கூடிய டயக்ராம் பேர் தான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இப்போ என்னென்னு பார்ப்போம் எ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இஸ் எ டயக்ராம் விச் இண்டிகேட்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் என்னது சொல்கிறது குறிச்சு சுட்டு காட்டுறது இண்டிகேட்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் வித் த எர் டைரக்ஷன் முக்கியமாக அது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை எந்த ஆப்ஜெக்டில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதோ அந்த ஆப்ஜெக்டை காட்டும் அதோட அந்த ஃபோ அந்த இதில் ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸஸ்லாம் அது டைரக்ஷன்ஸோட அந்த டயக்ராமில் இருக்கும் அது எப்படிங்கிறது இந்த இங்கே ஒரு அஞ்சு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் வச்சுருக்கிறேன் இதில் எப்படி நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய போகிறோங்கிறத பொறுத்து உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஒயில் ட்ராயிங் த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் all the supports of the body are removed and replaced with reaction forces acting on it in the diagrams podumbodu support nu namak kudupom ipa or beam irukke or bridge bridge na na or palam idu vande vehicles la pogakudiya or palam ஒரு ஆற்றுக்கு மேலே கட்டியிருக்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு ரெண்டு தூண் கணக்காக ரெண்டு காலம் வேணும் அந்த காலத்துக்கு மேலே தான் இந்த பீமை போட்டுப்பாங்க அந்த பீமில் தான் நம்ம நடந்து போகிறதோ காரோ ஏதோ போகும் அப்போ இந்த இதெல்லாம் சப்போர்ட் இந்த பீமை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறது இதெல்லாம் சப்போர்ட் காலம்லாம் ஆனால் நம்ம இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடும்போது இந்த சப்போர்ட்லாம் போட மாட்டோம் இந்த சப்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸை மட்டுந்தான் காட்டுவோம் அப்படி சில வரைமுறைகள் இருக்குது அந்த வரைமுறைகள்லாம் என்னங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் அதோட இப்போ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் மேக்ஸ் த ப்ராப்ளம் ஈஸியர் பை எலிமினேட்டிங் அன்வான்டட் சரௌண்டிங்ஸ் அன்வான்டட் சரௌண்டிங்ஸ்லாம் எலிமினேட் பண்ணுறதுனால இல்லாமல் ஆக்கிடுறதுனால நம்ம ப்ராப்ளத்தை மட்டும் என்ன கொடுத்துருக்கு என்ன நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம்னு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாகிது அதை ஈஸியாக அப்போ இப்போ ஒரு ஃப்ரீ பாடி வாட் இஸ் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னு கேட்டால் ஒன்றால் டூ ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு எழுத முடியும் இதில் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து வாட் இஸ் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் எந்த இதில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதில் இருக்கிற ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸஸ்லாம் இருக்கும் அதனுடைய டைரக்ஷன்ஸும் இருக்கும் அதுதான் முக்கியமானது ரெண்டாவது இதில் சப்போர்ட்லாம் க காட்ட காட்ட மாட்டாங்க ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் சப்போர்ட்லாம் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் அதுவும் என்னங்கிறது இன்னும் போக போக நம்ம படிப்போம் இது எதுக்காக இருக்குது 
ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வந்து எலிமினேட் ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது அப்படி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு எதை எலிமினேட் பண்ணிடுறாங்க அன்வான்டட் சரௌண்டிங்ஸ் இப்போ இதில் இருக்க டீட்டெயில்லாம் எதுவும் இருக்காது காலம் அந்த ப்ரிட்ஜு எதில் கட்டியிருக்கிறாங்க இது செங்கலில் கட்டியிருக்கிறாங்களா கல்லில் கட்டியிருக்கிறாங்களா அப்படி டீட்டெயில்லாம் அந்த டயக்ராமில் இருக்காது அதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணி வெறுமனே இந்த ப்ரிட்ஜில் என்ன லோடு எடுக்கும் எவ்வளோ கார்கள் போகலாம் அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறாப்புல சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ பாரு இந்த இதில் ஒரு பால் வந்து சும்மா ஃப்ளோரில் நிற்கிது தரையில் நிற்கிது இதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் இதில் என்னப்பா இருக்கும் இந்த பால்கான ஒரு வெயிட் இருக்கும் அந்த வெயிட்டு எதில் ஆக்ட் பண்ணும் அதனுடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் தான் ஆக்ட் பண்ணும் அப்போ இந்த இதுக்கு எப்படி இது போடணும் இந்த ஒரு பால் போட்டாச்சு இது தான் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க ஆப்ஜெக்ட் இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியிலேருந்து டவுன்வர்ட்ஸில் எப்பையும் டவுன்வர்ட்ஸில் இந்த ஓன் வெயிட் ஆக்ட் பண்ணும் எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இந்த கிரவுண்டுக்கு எப்பையும் பெர்பண்டிகுலராக தான் அதை ஆக்ட் பண்ணும் சரியா அது என்ன இந்த பாலுடைய மேஸ் வந்து எம் அப்போ வெயிட்டுங்கிறது என்னது சென்ட்ரல் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும் எம்ஜி எம்ஜிங்கிற லோடு இங்கே ஆக்ட் ஆகுது எதில் ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃப்ளோரில் ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஃப்ளோர் இல்லாட்டினா என்ன ஆகும் பால் கீழே விழுந்துடும் அப்போ அந்த தரையில் அது ஆக்ட் ஆகுது இது ஆக்ட் ஆகிறதுனால நம்ம நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் சம் ரியாக்ஷன் இருக்கும் அப்போ இதனுடைய ரியாக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் போட்டாச்சு இது தான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஆஃப் த பால் பால் ரெஸ்டிங் ஆன ஃப்ளோர் ஒரு ஃப்ளோரில் ரெஸ்ட் ஆகக்கூடிய பால்க்கு நம்ம போடக்கூடிய ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இந்தது ரியாக்ஷன் ஆர் சரியா இப்போ இதில் சொல்லியிருக்கிறாப்புல ஆப்ஜெக்டை இண்டிகேட் பண்ணிடுச்சு இது என்ன ஆப்ஜெக்டுன்னு இண்டிகேட் பண்ணிடுச்சு என்னுடைய ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுங்கிறத போட்டாச்சு அது என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குங்கிறதையும் போட்டாச்சு இப்போ இந்த இதில் சப்போர்ட்லாம் நம்ம கொடுக்கல இந்த ஃப்ளோர் தான் சப்போர்ட் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம கொடுக்கல ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அதிலேருந்து வரக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸை மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பால் வந்து ஒரு இதில் தொங்க விட்டுருக்காங்க இந்த வால் இல்லாட்டினா இது என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கேயே வந்து தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் பெண்டுல மாதிரி ஆனால் அந்த பெண்டில் இங்கிட்டு நகண்டு வராமல் இங்கே ஒரு வால் இருக்குது அந்த வால் வந்து ஸ்மூத்துன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க வலுவலுன்னு இருக்குன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை உராய்வு இல்லை இப்போ இந்த பால் போட்டாச்சு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம போட்டாச்சு ஆப்ஜெக்டுடைய ஓன் வெயிட் இங்கே ஆக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் அப்போ எம்ஜி இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஒரு கேபிளை வச்சு இழுத்து கட்டியிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இது வந்து டீ இந்த சுகத்தில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இந்த சுகத்தில் ஒட்டிக்கிட்டு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா என்ன இந்த பால் இந்த பக்கம் நகண்டு வந்திருக்கும் சென்ட்ராக வந்திருக்கும் ஆனால் வராமல் இந்த பா சுவர் வந்து அதை தடுக்குன்னு அப்போ இதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இதை ஆக்ட் பண்ணுது அதான் ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் இதில் சொல்லியிருக்கிறபடி ஆப்ஜெக்டை போட்டுட்டோம் ஆப்ஜெக்ட்டு ஸ்பெரிக்கல்னு போட்டதுனால நம்ம ஒரு சர்க்கிளாகவே போட்டோம் என்னுடைய ஓன் வெயிட் ஆக்ட் பண்ணுது எப்போயுமே நான் அது என்ன சொல்லியிருக்கோம் வெர்டிக்கலாக டவுன்வர்ட்ஸில் தான் ஆக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதை போட்டோம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கு கெட்டி இருக்கிறதுனால அந்த கயத்தில் எப்பயுமே ஒரு ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் அந்த டென்ஷனையும் நம்ம போட்டோம் இந்த சுவர் இல்லாட்டினா என்ன ஆகும் இந்த பால் இங்கே வந்திருக்கும் அப்போ இந்த சுவர் தான் தடுத்து நிறுத்துது அதுலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்னது ரியாக்ஷன் இது வந்து ஒரு லேடர் லேடர் என்னது ஏணி இந்த ஏணியில் ஒரு ஆள் நிற்கிறான் அவனுடைய வெயிட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் நியூட்டனாக இருக்குது இது வந்து எப்படி இருக்குது ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் இருக்குது இங்கேயும் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் நிற்கிது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இது நகண்டு வந்துடாமல் இருக்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் பீங்கிறதையும் கொடுத்துருக்குறாங்க சப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இதுக்கு எப்படி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைகிறது எந்த இதுக்கு வரையணும் நம்ம இந்த லேடாருக்கு தான் வரையணும் இப்போ அந்த லேடாரை நம்ம இதே மாதிரி டைரக்ஷனில் போட்டாச்சு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு பாடி இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய ஓன் வெயிட் ஆக்ட் பண்ணும் அது வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியிலேருந்து ஆக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ இதனுடைய சென்ட்ரலேருந
அப்ப அந்த போர்ஸ காட்டணும் காட்டியாச்சு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸா இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் அப்ப அந்த ரியாக்ஷன் ஆர் இங்கேயும் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்ல தான் அது சாஞ்சி நிக்கிது அப்ப இங்கேயும் இந்த இதுலையும் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் அந்த ரியாக்ஷனையும் நம்ம கொடுக்கணும் இப்ப இந்த ஒரு லேடர் ஒரு ஏணியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இதையும் நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தாச்சு அதில் ஆக்ட் பண்ணக்கிறது அவங்க சொல்லியிருக்கிற இந்த ஃபோர்ஸையும் கொடுத்தாச்சு இந்த ஃபோர்ஸையும் கொடுத்தாச்சு நம்ம ஃபோர்ஸ் காட்டிட்டோம் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குங்கிறதையும் காட்டிட்டோம் இதனுடைய ஓன் வெயிட் ஆக்ட் பண்ணுது அது எப்பயுமே சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலிருந்து பெர்பண்டிகுலராக கீழே தான் ஆக்ட் பண்ணும் அதாவது இந்த ஊருக்கு கிரவுண்டுக்கு பெர்பண்டிகுலர் ஆக்ட் பண்ணும் அதையும் கொடுத்தாச்சு ரியாக்ஷன்ஸ் எப்பயுமே இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அதையும் கொடுத்துட்டான் அவன் ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்குது அதையும் கொடுத்தாச்சு இப்போ இங்கே வருவோம் இது ஒரு புள்ளி இந்த புள்ளியில் ஒரு வெயிட் இங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு இதை ரோப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இங்கே ஒரு வெயிட்டுன்னு தொங்குது இந்த வெயிட்டு கீழே இழுத்தோம்னா இப்போ இது தரையில் ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறது மேலே போகும் இப்போ இந்த இது இருக்கிறதுனால இதில் ஒரு டென்ஷன் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இன்னும் இதை தூக்கலை இன்னும் தூக்குறதுக்கு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா தூக்கிடும் ஓகே இதை இப்போ நம்ம ஒரு ட்ராயிங் போடணும் இப்போ போடக்கூடியது எதுப்பா இந்த புள்ளியை போடணுமா இந்த வெயிட்டுகளை போடணுமா இதுதான் ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்கிற முதல்ல பெரிய கன்ஃபியூஷன் இங்கே லேடார் போட்டோம் இங்கே பால் போட்டோம் இங்கேயும் பால் போட்டோம் அப்போ இங்கே வந்து இதை தானே போடணும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறது வந்து இந்த இது இல்லை ஸ்டடி பண்ணலை நம்ம இந்த வெயிட்டு தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் இந்த வெயிட்டு தான் இந்த இதில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ இந்த வெயிட்டு தான் நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடணும் அப்போ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எப்படி போடுறது இதனுடைய ஓன் வெயிட் வந்து இங்கே ஆக்ட் பண்ணுது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இது ஃப்ளோரில் இருக்கிறதுனால என்ன இருக்குது அதில் எப்பயுமே ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் ரியாக்ஷன் போட்டாச்சு இப்படி வச்சு இழுத்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த இதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதையும் நம்ம கொடுத்தாச்சு சரியா இது இந்த இதுக்கான ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இப்போ இந்த இதுக்கு போடுறதுன்னா எப்படி போடுறது இதனுடைய ஓன் வெயிட் இங்கே ஆக்ட் பண்ணுது ஒரு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வேறு என்ன ஃபோர்ஸ் இதில் இருக்குது இது கிரவுண்டில் இல்லை அந்த இடத்துல தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் இந்த ரியாக்ஷனுங்கிறது அது கிடையாது ஆனால் மேலே இருக்கிற ஒயரு தான் அதை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அதில் என்ன இருக்கு இதில் ஒரு டென்ஷன் இருக்கு டி ஒன் போட்டு இந்த இதையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இதில் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டுட்டோம் டைரக்ஷனோடு போட்டோம் இந்த ஆப்ஜெக்டையும் போட்டோம் இங்கே வருவோம் இது வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கிற ஒரு சர்ஃபேஸ் ஸ்லாண்டிங்காக என்னென்னு சரிவாக இருக்கிற சாயமானமாக இருக்கிறதுல அந்த ஆல்ஃபா எப்படி இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேலே மூவ் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கு இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகி போகுது இங்கே ஒரு இது வெயிட்டு வச்சு கீழே இதை இழுக்கும் போது இது எங்கே போகும் மேலே போகும் இப்போ இந்த இதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடணும் இந்த பிளாக்கு ஒன்று போடுவோம் இந்த பிளாக்கு ஒன்று போடுவோம் ரெண்டு டயக்ராமாக போடுவோம் இப்போ முதல்ல இந்த பிளாக் இந்த பிளாக் போட்டாச்சு இந்த இதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது என்னுடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் முதல்ல இதிலிருந்து ஒரு அந்த ஓன் வெயிட் ஆக்ட் பண்ணுது எம்ஜி இந்த இதுலேயே என்ன ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இதிலிருந்து ஒரு ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒன்று ஆக்ட் பண்ணுது அது ஆர் அதுவும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு தான் ஆக்ட் பண்ணுது இதில் ஒரு டென்ஷன் இருக்குது இந்த கேபிளில் அதுவும் எதில் இருக்குது இந்த இதில் தான் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒரு டென்ஷன் இருக்குது இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இது மூவ் ஆகிறதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதுவும் எதிலேருந்து நம்ம வச்சுருக்கிறோம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியிலேருந்து அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அது ஒரு ரியாக்ஷன் ஆக மொத்தம் நம்ம சொல்லியிருக்க இதில் கொடுத்துருக்கிற எல்லா இதுவுமே இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் இந்தனுடைய வேல்யூ வந்து ஆல்ஃபா இங்கே இருக்கிற ஸ்லாண்டிங் வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா இருக்கு இது இந்த பிளாக்குக்கான ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இப்போ இந்த பிளாக்கான ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடுறதுனா எப்படி போடுறது இங்கே ஒரு பிளாக் போட்டாச்சு இந்த பிளாக்கில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியிலேருந்து அதனுடைய ஓன் வெயிட் ஆக்ட் பண்ணோம் அப்போ இங்கேருந்து இது ஆக்ட் பண்ணுது இது எம் ஒன் ஜின்னு வச்சுக்கிடுவோம் இது தவிர இதில் என்ன வேறு என்ன இருக்குது இந்த கேபிளில் ஒரு டென்ஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னோ
அப்ப இந்த பிளாக்குடைய இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடுச்சு ரெண்டே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் பண்ணுது இங்கே வந்து இது இதனுடைய ஓன் வெயிட் ஆக்ட் பண்ணுது இதனுடைய ரியாக்ஷன் ஆக்ட் பண்ணுது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இந்த கேபிளில் இருக்கிற டென்ஷன் ஆக்ட் பண்ணுது இது எல்லா இதையும் இதில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ஆப்ஜெக்டையும் போட்டாச்சு அதனால் இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னு என்ன டெஃபினேஷனில் சொல்லியிருக்கோ அது பூராமே இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம இந்த இதில் வேல்யூஸ் கொடுத்து ஈஸியாக கால்குலேஷன்ஸ் போடலாம் நமக்கு வந்து இப்போ இந்த இதுகள்லாம் இல்லை இந்த புள்ளி இதெல்லாம் இல்லை இது 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 மட்டும்தானே நமக்கு வேணும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வேணும் இந்த டென்ஷன் எவ்வளவு இருக்கணும்னு தெரியணும் அதுக்கான எல்லா இதுவுமே இதில் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த கால்குலேஷன் இதை இந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போட்டாலுமே இந்த கேபிளில் என்ன டென்ஷன் இருக்கும் அல்ல இந்த இதை கீழே இழுக்கணும்னா இதனுடைய வெயிட் எம்ஜி எம் ஒன் ஜி எவ்வளோ வேணுங்கிறது தாராளம் ஈஸியாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இப்போ அஞ்சு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் இதிலேருந்து ஓரளவுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இனி கால்குலேஷன்ஸ் போடும்போது இதை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் அப்போ கால்குலேஷன்ஸில் வரும்போது நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்போ வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வருவீங்க எதையும் விடுதலை இல்லாமல் படிப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆகிரும் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஃபஸ்ட்டு யூனிட்லேருந்து ஃபிஃப்த்து யூனிட் வரையிலும் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸாமுக்கு கான்ஃபிடெண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் உங்கள் எக்ஸாமை கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ